हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या ठिकाणी इयत्ता आठवीमधली सायन्स जनरल सायन्समधील आठवीमधील स्टँडर्ड एटमधील जनरल सायन्स या विषयाची ॲक्टिव्हिटी शीट नंबर एटीन आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत ओके तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी अभ्यासू लेट्स अंडरस्टँड कंपाऊंड मॉलिक्युलर फार्म्युला ऑफ कंपाऊंड अँड मिक्चर्स या हाय ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे ही स्टँडर्ड सेवन्थमधील चॅप्टर नंबर फोर्टीन एलिमेंट कंपाऊंड अँड मिक्चर अवलंबून आहे यामधील लर्निंग आउटकम आहे आपल्याला काय अभ्यासायचं आहे टू अंडरस्टँड अँड एक्सप्लेन डेली युजेस ऑफ कंपाऊंड देअर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टेट अँड देअर इफेक्ट म्हणून आपण आपण लेट्स टेक ए लुकमध्ये ॲक्टिव्हिटी आहे टेक ए शुगर इन ए स्पून यामध्ये स्पून दिसतो आहे आपल्याला यामध्ये चमच्यामध्ये जर साखर घेतली आणि याला जर आपण अशा पद्धतीनं इकडे आपण कापड गुंडाळायचं आहे त्या चमच्याला नाही तर आपल्याला चटका बसेल गॅसवर जर आपण अशा पद्धतीनं तापवलं तर काय शिल्लक राहणार आहे तुम्हाला सुरुवातीला त्यामधून पाणी वितळणारं दिसेल आणि त्यानंतर काळ्या रंगाचा पदार्थ शिल्लक दिसतो आहे ओके दॅट इज कार्बन शुगर इज ए कंपाऊंड आपल्याला माहिती आहे साखर हा एक संयुग आहे शुगर इज फॉर्म बाय कंबायनिंग कार्बन हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन आपल्याला माहिती आहे सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स म्हणजेच साखरेमध्ये कार्बन असते हायड्रोजन असते आणि ऑक्सिजन असते आहे त्यानंतर आपण या ठिकाणी बघूया द सबस्टन्स फॉर्म बाय ए केमिकल द सबस्टन्स फॉर्म बाय ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एलिमेंट इज ए कंपाऊंड म्हणजेच संयुग म्हणजे एकापेक्षा जास्त एलिमेंटपासून ते बनलेलं असते स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाऊंड इज ए मॉलिक्युल म्हणजे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाऊंड्स काय आहे संयुगाचे गुणधर्म काय असतात प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाऊंड्स आर डिफरंट फ्रॉम देअर कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स म्हणजेच कंपाऊंडमधले एलिमेंटचे जे गुणधर्म असते ते गुणधर्म कंपाऊंडला नसते जसं हायड्रोजन इज ए कंबुशेबल एलिमेंट दॅट इट इज बर्न ऑक्सिजन हेल्प कंबुशन बट वॉटर विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन आपल्याला माहिती आहे पाणी हे आग भिजवासाठी वापरतो आपण हायड्रोजन हे ज्वलनशील आहे जळतं ते ऑक्सिजन ज्वलनास मदत करतं पण या मूलद्रव्याचे गुणधर्म मूलद्रव्याचं रूपांतर जेव्हा संयुगामध्ये होतात तेव्हा त्यांचे मूळ गुणधर्म बदलतात आणि पाणी पाण्याचा उपयोग हा आपण आग भिजवण्यासाठी करतो व्हिच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन अँड इज टू कंबुश फायर त्यानंतर पाण्याचं रेणू आपल्याला दिसते आहे एच टू ओ पाण्यामध्ये दोन हायड्रोजन असते एक ऑक्सिजन असते द प्रपोर्शन ऑफ कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट इन कंपाऊंड इज कॉन्स्टंट इन एनी सॅम्पल ऑफ वॉटर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरंट सोर्सेस टू हायड्रोजन ॲटम अँड वन ऑक्सिजन पाणी कुठलंही घ्या तुम्ही समुद्रातलं पाणी घ्या नदीतलं पाणी घ्या पावसाचं पाणी घ्या त्यामध्ये वॉटरचा फॉर्म्युला काय राहणार आहे मित्रांनो एच टू ओ म्हणजेच पाण्यामध्ये दोन हायड्रोजन आहे आणि एक ऑक्सिजन आहे एक ऑक्सिजन आणि दोन हायड्रोजन ॲटम यापासून वन मॉलिक्युल ऑफ वॉटर बनलेलं आहे टू हायड्रोजन ऑफ टू ॲटम ऑफ हायड्रोजन वन ॲटम ऑफ ऑक्सिजन फॉर्म वन मॉलिक्युल ऑफ एच टू ओ ओके हे आपण या ठिकाणी शिकलेलो आहो ए मॉलिक्युल ऑफ कंपाऊंड इज फॉर्म बाय ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर मग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे काय असते मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज इज टू रिप्रेझेंट ए कंपाऊंड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ ए कंपाऊंड इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम रिटर्न विथ द हेल्प ऑफ सिम्बॉल ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट ओके फॉर एक्झाम्पल आपण जेव्हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहितो आहे सोडियम क्लोराईड एन ए सी एल म्हणजेच सोडियम क्लोराईड म्हणजेच एन ए सी एल हे सोडियम आणि क्लोरीनपासून बनलं आहे हे आपण यामधून शिकतो आहे जसं शुगरचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे शुगरचा फॉर्म्युला आहे सी ट्वेल एच ट्वेंटी टू ओ एलेवन याचा अर्थ असा होतो की शुगर जे आहे या ठिकाणी दिसते आपल्याला सी ट्वेल एच ट्वेंटी टू ओ एलेवन म्हणजे शुगरमध्ये बारा कार्बन आहे आणि बावीस हायड्रोजन आहे आणि ऑक्सिजन अकरा आहे यापासून शुगर मॉलिक्युल तयार होतो आहे ओके त्यानंतर प्रिपेअर ए लेमन ज्यूस तुम्ही लेमन ज्यूस तयार करू शकता घरी ओके मग कन्स्टिट्युएंट काय असते लेमन ज्यूसमध्ये तर लेमन ज्यूसमध्ये कन्स्टिट्युएंट काय असते वॉटर असतं आहे शुगर असते आहे आणि लेमन ज्यूस असते आहे प्रिपेअर ए भेल मग भेलचे कन्स्टिट्युएंट काय आहे आपल्याला हे पण माहिती आहे डिट द टेस्ट ऑफ ओरिजिनल इन्ग्रेडियंट म्हणजे या भेळमध्ये जर आपण साखर टाकली असेल थोडी शेंगदाणे टाकले असेल मुरमुरे टाकले असेल तर त्याची चव जी असते कंबाईन चव आणि त्याचे मूळ पदार्थ जे असतात त्याची चव पण बदलत नाही आहे ओके प्रपोर्शन ऑफ इन्ग्रेडियंट 
मिक्स मिक्सचर मधे डिफरंट आता निश्चित नसतात म्हणजेच व्हॉट इज मिक्सचर बद्दल आपण या ठिकाणी अभ्यासूया ए मिक्सचर इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स ऑर कंपाऊंड द प्रपोर्शन ऑफ व्हेरियस कंपोनंट इन ए मिक्सचर इज नॉट फिक्स नो केमिकल चेंज यांच्यामध्ये रासायनिक बदल होत नसतात ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर नो न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म ओके हे पण आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला आपण मिक्सर मिल्क इज ए मिक्सर आपल्याला माहीत आहे दूधसुद्धा एक प्रकारचं मिक्सरण आहे आणि काय असते आहे दुधामध्ये वाटर असते आहे लॅक्टोज शुगर असते फॅट असते प्रोटीन असते आणखी काही नॅचरल सबस्टन्स असतात हवासुद्धा एक मिक्सर आहे एअर इज ए मिक्सर ऑफ मेनी गॅसेस लाईक नायट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड ओके मग आपण याचा सर्व ॲक्टिव्हिटीचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला ही ॲक्टिव्हिटी जी आहे आपल्या वहीमध्ये लिहायची आहे लेट्स प्रॅक्टिसमध्ये मग को रिलेशन लिहायचं आहे वॉशिंग सोडाचा फॉर्म्युला जर एन ए टू सी ओ थ्री आहे तर मिथेनचा फॉर्म्युला काय आहे सी एच फोर आहे ओके फाईंड आउट ऑड वन आउट चॉक वूड मिल्क व्हेल यामध्ये आपल्याला मिल्क जो आहे हे वेगळं काढावं लागणार आहे त्यानंतर आपण यामध्ये बघूया एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एअर इज ए मिक्सर मग हवा हे मिक्सर आहे कारण मिक्सरमधलं प्रॉपर्टीज जे असतात एअर इज ए मिक्सर ऑफ मेनी गॅसेस काय लिहावं लागणार आपल्याला एअर इज ए मिक्सर ऑफ मेनी गॅसेस लाईक ऑक्सिजन नायट्रोजन गॅस असते यामध्ये आणि कार्बन डायऑक्साईड असतं वॉटर व्हेपर असतं आहे ओके यासारखे मेनी गॅसेस त्यामध्ये असतात नो केमिकल चेंज या सर्व गॅसमध्ये आपल्याला जेव्हा गरज असतं सजीवांना ऑक्सिजनची आपण यातला ऑक्सिजन घेऊ शकतो वनस्पती कार्बन डायऑक्साईड घेऊ शकतं वनस्पती नायट्रोजनचं रूपांतर नायट्रेटमध्ये करू शकतं म्हणजेच नो नो चेंज नो कंपोनंट्स आर फाऊंड ओके यामध्ये कारण मिक्सरमध्ये जे कंपोजिशन असते ते फिक्स नसतं ओके तर अशा पद्धतीनं नवीन पदार्थ सुद्धा तयार होत नाही आहे मूळ गुणधर्म पदार्थाचे बदलत नाही आहे सो एअर इज ए मिक्सर हे आपल्याला लिहायचं आहे डिस्टिंक्स बिट्वीन कंपाऊंड अँड मिक्सर मग कंपाऊंड म्हणजे काय असते मिक्सर आता या ठिकाणी आपण बघू कंपाऊंडमध्ये मिक्सर काय असते फिक्स असते मग मिक्सरमध्ये काय आहे प्रपोर्शन आर नॉट फिक्स इथे काय लिहू आपण प्रपोर्शन्स लिहू पुढे आर नॉट फिक्स म्हणजे प्रपोर्शन जे असते हे फिक्स नसते प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाऊंड्स आर डिफरंट फ्रॉम जर कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट इथं प्रॉपोर्शन ऑफ कंपोनंट्स आर नॉट चेंज इथे बदलत नाही आहे प्रपोर्शन काय होत आहे प्रपोर्शन ऑफ कंपाऊंड्स इथे कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स असतं प्रपोर्शन ऑफ कंपोनंट्स आर नॉट चेंज ओके आर नॉट चेंज ओके यानंतर आपण या ठिकाणी बघू नो केमिकल चेंज टेक प्लेस या ठिकाणी केमिकल चेंज होतो आहे इथे काय होतं आहे केमिकल चेंज होतो आहे इथे काय होतो आहे केमिकल चेंज होतो आहे फिजिकल मेथड इज यूज या ठिकाणी फिजिकल मेथड नाही होत इथे केमिकल मेथड पाहिजे आणि सायंटिफिक मेथड पाहिजे केमिकल मेथड आणि एस सी आय ई एन टी आय एफ आय सी सायंटिफिक मेथड आणि केमिकल मेथड या ठिकाणी यूज केल्या जाते ओके हे पण आपण या ठिकाणी पाहिलं इन काऊ मिल द प्रपोर्शन ऑफ फॅट इज थ्री टू फाईव्ह पर्सेंट बफेलोज मिल्क प्रपोर्शन ऑफ फॅट इज सिक्स टू नाईन नॅचरल मिल्क कंटेन वॉटर सो मिल्क इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू लॅक्टोज शुगर प्रेझेंट इन मिल्क मिल्क इज स्वीट इन टेस्ट आपल्याला माहिती आहे दुधामध्ये लॅक्टोज शुगर असते त्यामुळं दुधाची चव गोड असते फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन राईट टू कॅरेक्टर्स ऑफ मिक्सर्स ओके मग या गुणधर्मावरून जे मिक्सर्स असतात त्यांचं आपण गुणधर्म लिहू शकतो मग आपण या ठिकाणी लिहू शकतो मिक्सर इज ए मिस फॉर्म बाय मेनी कंपाऊंड्स ऑफ एलिमेंट प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट आर नॉट फिक्स आपण लिहू शकतो इथं प्रपोर्शन ऑफ कन्स्टिट्युएंट प्रपोर्शन ऑफ कन्स्टिट्युएंट्स आर नॉट फिक्स आर नॉट फिक्स कन्स्टिट्युएंटचं प्रपोर्शन हे फिक्स नसतं आणि दुसरं मिक्सर इज फॉर्म बाय मेनी कंपाऊंड मिक्सर मिक्सर इज फॉर्म बाय फॉर्म बाय मेनी एलिमेंट मेनी एलिमेंट पण असतं 
आणि कंपाऊंड असतं आहे या पद्धतीनं त्यानंतर शेवटचा प्रश्न आहे यामधला कम्प्लीट द टेबल या प्रमाणे पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडमध्ये एक पोटॅशियम आहे वन ऑक्सिजन वन हायड्रोजन आहे त्याचप्रमाणे ग्लुकोजमध्ये ग्लुकोजचा फॉर्म्युला काय आहे सी सिक्स एस ट्वेल ओ सिक्स म्हणजेच यामध्ये कार्बन किती आहे सिक्स आहे कार्बन सिक्स आहे हायड्रोजन बारा आहे ऑक्सिजन किती आहे सहा आहे म्हणजेच यामध्ये लिहावं लागणार आहे आपल्याला कार्बन त्यानंतर हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन ओके या पद्धतीने लिहावं लागणार आहे त्यानंतर सल्फ्युरिक ॲसिड आहे सल्फ्युरिक ॲसिडचा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी लिहू एच टू यस ओ फोर म्हणजेच यामध्ये काय काय आहे हायड्रोजन आहे यामध्ये काय आहे हायड्रोजन आहे परत यामध्ये काय आहे सल्फर आहे हायड्रोजन सल्फर आणि ऑक्सिजन हायड्रोजन सल्फर आणि ऑक्सिजन आहे आणि फॉर्म्युला काय आहे सल्फ्युरिक ॲसिडचा एच टू यस ओ फोर आहे ओके त्यानंतर तिसरं आहे शेवटचं यामध्ये बेकिंग सोडा आहे बेकिंग सोडा म्हणजेच सोडियम बाय कार्बोनेट काय फॉर्म्युला आहे यन ए यच सी ओ थ्री म्हणजे आपल्याला इथे काय लिहावं लागणार आहे यन ए लिहावं लागणार आहे यन ए यच सी ओ थ्री म्हणजे सोडियम एक आहे हायड्रोजन एक आहे कार्बन एक आहे ऑक्सिजन तीन आहे मग इथे लिहू आपण या ठिकाणी सोडियम काय काय कन्स्टिट्युंट आहे सोडियम हायड्रोजन कार्बन आणि ऑक्सिजन ओके या पद्धतीनं हा टेबलसुद्धा आपण कम्प्लीट करू शकतो आहे ओके त्यानंतर या ठिकाणी आहे नेम द कंपाऊंड यूज इन युअर हाऊस अँड राईट देअर मॉलेक्युलर फॉर्म्युला तुमच्या घरी तुम्ही कोणते कंपाऊंड्स वापरतात आपल्या घरी कोणते कोणते कंपाऊंड्स आपण यूज करतो आहे मित्रांनो वेगवेगळे कंपाऊंड जसं आपल्याकडे सोडियम क्लोराईड आहे फॉर्म्युला आहे खाण्याचं मीठ ज्याला म्हणतो आपण त्यानंतर धुण्याचा सोडा आहे एन ए टू सी ओ थ्री खाण्याचा सोडा आहे एन ए एच सी ओ थ्री त्यानंतर चुना चुना असते चुन्याची निवडी सी ए ओ एच बाय टू ओके कॅल्शियम ऑक्साईड असतो आहे या पद्धतीनं हे सर्व पदार्थ आहे कंपाऊंड्स आहे ज्याचा यूज होतो पाण्याचा यूज होतो आहे आपल्याकडे एच टू ओ तर अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या कंपाऊंडचे फॉर्म्युले आपल्याला लिहिता येतं ओके तर अशा पद्धतीनं या लिंक्स आपण आपण अभ्यास करावा आणि ही ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करून आपल्या वहीत आपण लेट्स प्रॅक्टिस आपल्याला लिहायचं आहे माझा हा व्हिडिओ आवडल्यास माझे राजकुमार जिरवान यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आपल्या मित्रांना शेअर करावं थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ